ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك اشوفك على خير بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد وحلقه النهارده بعنوان خمس اغذيه بتعالج التهاب المفاصل لو انت عندك خشونه في المفاصل لو انت عندك انزلاق غضروفي سواء في الفقرات العنقيه او الفقرات القطنيه اسفل الظهر او في الرقبه لو انت عندك التهاب وخشونه في المفاصل بتاعه الحوض لو انت عندك او عندك التهاب او خشونه في المفاصل الصغيره بتاعه المفاصل بتاعه الايد أو المفاصل بتاعة الإسورة بتاعة إيدك أو المفصل أو التهاب كوع التنس فأنت محتاج الحلقة دي حتى لو أنت عندك كمان برضو التهابات في المفصل بتاع اللي هو الكتف أنت برضو محتاج تسمع الحلقة بتاعة النهاردة حلقة النهاردة حلقة مفيدة جدا حلقة بسيطة جدا هتحل المشاكل اللي احنا قلنا عليها في حلقة امبارح اللي هي ال... لو سمحت حاول أنت تشوف الحلقة اللي فاتت بتاعة امبارح هي الحلقة اللي قبل الحلقة دي لأنها تفيدك جدا 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 تقدر تعرف بيها الأغذية اللي سببت لك التهاب المفاصل النهاردة الحل الأغذية اللي بتعكس بقى الأغذية اللي بتعالج المفاصل وبترمم المفاصل وبتعمل ليها إعادة بناء مرة تانية أول غذاء صحي بيعمل إعادة بناء للمفاصل تاني هو السمك بص مبدئيا كده الدراسات بتقولك عاوز تعيش بصحة وعافية في مفاصلك في قلبك في شرايينك لازم أربعة أيام أكل سمك في الأسبوع خاصة الأسماك الزيتية الأسماك الزيتية دي يا جماعة اللي هي السلمون والمكرل والسردين والبوري يعني لو ممكن حتى يعني يوم مثلا يبقى سردينة يوم مكرل يوم بوري يوم سلمون أنا ما أعرفش منين الناس كانت طلعت إشاعة هنا في مصر إن السمك المكرل ده أصل سمك مجمد وسمك ضار وسمك بيجي من متعرض للإشعاع النووي والله العظيم أنا كنت بنزل السوق أشتري يعني السمك المكرل ده بسمع حاجات عجايب من المستهلكين يعني يبقى قدامه السمك المكرل ده وفي مصر رخيص ويبقى قدامه السمك المكرل ويروح يجيب السمك اللي هو البلطي وحيد الجنس اللي اخد هرمونات اللي اخد هرمونات وانت ما تعرفش لازم اصلا سمك البلط ده عشان يطلع بالمنظر الكبير اللي انت بتجيبه ده وبتحط السمكه تلاقي السمكه 3 4 كيلو ده لازم يحطوا له هرمونات في الانتاج بتاعه عشان يبقى بالمنظر ده وعشان السمكه ما تبخش بيض ويبقى الـ 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 او اللي هو البطروخ يعني بمعنى صح ويبقى الغذاء كله رايح للايه للحمه بتاعتها انت بتعمل ايه انت بتاكل سم وسايب السمك الحلو الرخيص هو ارخص واجود صحيا تماما تماما ارخص واجود يعني انا بالنسبه لي لو احمد نازل اشتري سمك مش هجيب ابدا السمك البلطي وحيد الجنس لا انا هجيب اما بوري او مكرل او سلمون او سردينه دول الاربعه اللي انا هجيبهم طيب الدراسه اللي اتنشرت في في الناندا في 23 ابريل 2009 بتتكلم ان اربع ايام من السمك اسبوعيا قادر على وقف التهاب المفاصل نهائيا. يعني انا لو عندي روماتويد عندي خشونه عندي اي مرض من امراض التهاب المفاصل حتى لو عندي انزلاق غضروفي فقرات العنقيه او القطنيه لازم ان انا ارتب اموري ان انا باكل اربع ايام من الاسبوع بتوعي سمك ممكن يوم لحمه حمراء ممكن يوم فراخ ما فيش مشكله ويوم خالص ما من غير لحوم ده ممكن اليوم ده اعمل فيه صم متقطع واكل فيه سلطه مع مثلا بيض و... و... و سلطه وبيض مثلا وبرتقان احنا قلنا في الحلقه بتاعه الصوم المتقطع وراجع الصوم المتقطع في ايام انت هتحتاج تعمل فيه تاخد فيها بس كفايه 500 سعر حراري فيا ريت اللي انت تحافظ على اكل السمك وخاصه الاسماك الايه الاسماك اللي هي محتوى الزيت فيها عالي لان الزيت ده حضرتك بيكون فيه نسبه عاليه من الاوميجا 3 والاوميجا 3 بالذات بتاع السمك انت عندك الاوميجا 3 مصليهم مصدرين 
اما الاوميجا 3 النباتيه اللي موجوده اللي موجوده في زيت بذر الكتان او اللي احنا بنسميه في مصر هنا الزيت الحار او الاوميجا 3 الحيوانيه اللي هي بتطلع من السمك الاوميجا 3 الحيوانيه اقصر افاده بكتير من الاوميجا 3 النباتيه لانها مش محتاجه اللي هي تدخل جسمك وتتحول لاوميجا 3 حيواني لا بتدخل جسمك تتمثل على طول وتشتغل وتجيب نتائج وتوقف الالتهابات على طول عكس الاوميجا 3 النباتيه اللي موجوده في زيت بذر الكتان جسمك محتاج اللي هو يعمل لها خطوه قبل ما هي تجيب نتيجه وتشتغل في جسمك كويس ايا كان الزيت كمان اللي موجود في السمك فيه ميزه مهمه جدا اللي هو بيقلل الانسولين اي حاجه بتقلل الانسولين فبالتالي بتحافظ على الجسم من الالتهابات زي ما انتم عارفين وشرحنا الكلام ده مرارا وتكرارا هرمون الانسولين من الهرمونات اللي بتزود الالتهابات في الجسم الاكله رقم اثنين الصحيه جدا للمفاصل هي التوم شوف ركز بس معايا لان الكلام اللي هقوله لك ده مهم جدا التوم بيعمل حاجه مهمه جدا التوم مضاد للتليفات تاني انا لما باكل سكر كتير لما باكل عيش كتير جسمي بيقوم ياخد السكر وياكل العيش ده ويحوله لحاجه اسمها دهون ثلاثيه بسبب اكل اللحوم الحمراء كتير بيكون ماده اسمها الهوموسيستين بسبب العادات الغذائيه بتاعه الخاطئه واكل الدهون المهدرجه بيرفع نوع من انواع الكوليسترول في الدم اسمه الكوليسترول الضار سواء الكوليسترول الضار او الهوموسيستين ده او الدهون الثلاثيه او ارتفاع الجلوكوز في الدم كل ده بيتفاعل مع الاوعيه الدمويه بتاعتك وبيدمرها بيعمل فيها تليف التليف ده في الاخر احنا بنسميه في الطب تصلب الشرايين تصلب الشرايين ده قطعيا يحصل ضغط دم مشاكل بقى القلب زي الزبحة الصدرية زي كسور الشرايين التاجية اللي ممكن بعد كده تعمل ضعف في عضلة القلب وتعمل لقدر الله جلطة في القلب المميتة عشان تتجنب ده لازم تاكل توم يوميا التوم بقى بيعمل ايه بغض النظر اللي التوم بيقلل الحاجات دي وبظبطها لا ده كمان بيعمل حاجة رهيبة وفظيعة بيساعد جهاز المناعة اللي هو هيلا هوب بيشيل التليفات دي الليفة اللي اتكونت بسبب الحاجات الوحشة دي ويخلص الجسم منها تخيل يعني بيعمل لك اصلاح واعادة بناء للاوعية الدموية تاني دي اهم حاجة في التوم اللي هو بيعمل اعادة بناء للاوعية الدموية من تاني وغير كده وكده كمان بيعمل حاجة تانية رهيبة بيروح على الكبد وبيساعد الكبد اللي هي اللي هو يخرج من الكبد المعادن الثقيلة زي بالاخص الرصاص الرصاص ده معدن رخم ما بتراكم في الجسم بيعمل مشاكل رهيبه في الاعصاب وبيعمل جنون ووساوس واكتئاب وهو السبب الرئيسي للمشاكل العصبيه اللي بتحصل للكبار وللصغار واللي كانت مصر لفتره طويله معتمده على انتاج الحديد اللي هو المواسير اللي هو الحديد الزهر اللي موجود في المي اللي كنا بنشربها فبالتالي كانت المشاكل العصبيه عند الاطفال يعني الصغيره كتيره جدا بسبب الوقود وحرق الوقود وحرق اللي هو البنزين اللي كان بيتضاف عليه الرصاص وكمان الحديد اللي هو بتاع المواسير اللي هو احنا كنا بنسميه الحديد اللي الحديد الزهر فانت عشان تنظف جسمك من المعادن الثقيله دي عليك وعلى التوم الدراسات اللي اتنشرت طبعا الدراسات بتاعه التوم كتيره جدا 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 ولكن انا هنا جايب دراسه خطيره الدراسه دي اتنشرت في انجلترا في ديسمبر 2010 بتتكلم في ايه بقى بتقول لك هم جابوا 1082 توام يعني جسمهم شبه اللي هو متشارك في جينات كتيره جدا متشارك في صفات كتيره جدا التوام دول 1082 توام جابوا نص التوائم دول اكلوهم توم ونص التاني ماكلهمش توم وجدوا ان التوائم من اللي اكلوا توم المفاصل بتاعه المفاصل بتاعه الحوض بالاخص عندهم اتصلحت ليه لان مفصل الحوض ده بغض النظر عن كل المفاصل بتاعه الجسم زي مفصل الركبتين اللي معتمد ان الوزن الزياده بيدمره مفصل الحوض ده اللي بيدمره الدوره الدمويه بتاعته الدوره الدمويه بتاعته ضعيفه اي ضعف فيها زي التهابات زي ما احنا قلنا الحاجات اللي بتعمل التهابات في الاوعيه الدمويه فيه بتقوم تضيع المفصل ده على طول وبيحصل بعد كده تاكل في مفصل الحوض ودي من الحاجات اللي في الطب بتكون صعب جدا علاجها لكن علاجها في التوم سهل جدا 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 ليه لان التوم بيشيل الايه بيشيل التلفات احفظها معايا بقى عاوز تحافظ على الاوعيه الدمويه 
بكل اشكالها حتى الاوعيه الدمويه اللي موجوده في الكبد وكمان المحافظه على الاعصاب والاوعيه الدمويه بتاعه القلب والاوعيه الدمويه اللي بتغذي بعض المفاصل زي المفاصل بتاعه الحوض عليك وعلى الايه وعليك وعلى التوم الكتير في اكلك كل توم كتير وانا عامل حلقه مفصله عن التوم وازاي نحفظه وايه مشاكله والطريقه المثلى لحفظ التوم وبيعمل ايه لو انا حفظته في الثلاجه والامراض اللي بيسببها لا قدر الله ممكن يعمل شلل ارجع وشوف الحلقه بتاعت التوم على قناه اليوتيوب عندي الغذاء رقم ثلاثة هو الجنزبيل في نوفمبر 2010 نشر الدراسه فين في امريكا على 261 مريض ان بعد ست اسابيع خلي بالك ان بطاقه طبيعي ست اسابيع شهر ونص محتاجه صبر شويه بعد ست اسابيع لو انا شربت الجنزبيل بانتظام وانا هنا بنصحك لو انت بتحضرش بالجنزبيل او ناوي تشرب الجنزبيل كل يوم او تاكله كل يوم حط عليه ليمون الجنزبيل حدته بتتكسر بالليمون او اللبن كامل الدسم اللبن كامل الدسم او الاغذيه اللي فيها نسبه عاليه من الدسم زي الجبنه مثلا كامله الدسم او الجبن اللي فيها نسبه عاليه من الدسم بتكسر الحده بتاعه الجنزبيل اللي بعض الناس ما بيقدروش اللي هم يتحملوها لما بيجي يشرب الجنزبيل الطعم الحار بتاع الجنزبيل بيخليه اللي هو ما يبعد عنه ما يشربوش كتير لو انت عندك ضغط دم في رايين هنا راي بيقول ابعد عن الجنزبيل لانه بيرفع ضغط الدم راي تاني بيقول لا ده كالسيوم عشان بلوكر مانع او كابح لقنوات الكالسيوم فبالتالي بيساعد ان الضغط يتظبط انا من رايي امسك العصايه من النص في الموضوع ده لو انت عندك ضغط دم خليك في مره واحده من الجنزبيل في اليوم ان شاء الله ما تعملكش مشاكل الغذاء رقم أربعة هو البروكلي البروكلي من النباتات الطبيه الخطيره اللي بتساعد الـ 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 الكبد اللي هو يستقلب الهرمونات الضاره وخاصه هرمون الاستروجين اتنشر الدراسه في الصين على 1005 سيده اللي هم لما اكلوا البروكلي بانتظام عظمهم جمد عظمهم جمد وبقى قوي وفي نفس الوقت التهاب المفاصل عندهم راح فلو انت عندك كسور في الغده الدرقيه خلي بالك ابعد عن البروكلي لان البروكلي هو والكرنب والارضبيط والحب رشاد وكل العيله الصلبيه بيزودوا كسور الغده الدرقيه ما ينفعش انا لو عندي كسور غده درقيه ما كلش الاكلات دي لانها بتزود كسور الغده الدرقيه فخلي بالنا من الموضوع ده الدراسه رقم خمسة او النبات رقم خمسة اللي منشوب عنده دراسات هو السبانخ السبانخ مهم جدا لو انا عندي التهاب في المفاصل السبانخ في ماده فعاله اسمها كامبيفيرول الكامبيفيرول اللي موجوده في السبانخ دي بتمنع وبتعالج كمان التهاب المفاصل حتى لو كان في التهاب المفاصل اللي هو الروماتويد اللي احنا بنسميه روماتويد السبانخ انا كنت قلتها في الحلقه قبل كده منشوب عنها دراسه في امريكا ان هي لو انت حطيت عليها زيت الزيتون فايدتها بتزيد لان الكاروتينات الماده الفعاله اللي فيها الكاروتينات اللي موجوده في السبانخ بتزيد امتصاصها جدا وتمثيلها بيزيد جدا مع زيت الزيتون اعرف انت بتحط ايه على ايه خليك ذكي خلي الاغذيه ما انت بتحطها على بعض بتزود فاعليه بعض وبتزود كفاءه بعض وبتزود فايده بعض فبالتالي انت تستفاد وجسمك يستفاد اكتر يبقى انا ما كلش سبانخ ابدا الا وعليها زيت زيتون ابساتا جحو طب ابساتا جحو تغذيه علاجيه سليمه في دراسه اتنشرت عن السبانخ في علاج الروماتويد في كوريا في اكتوبر 2013 لازم ناخد بالنا من الموضوع ده السبانخ مهمه جدا لالتهابات المفاصل وخاصه لو انت حطيت عليها زيت الزيتون اللي هو العنصر رقم 6 عندنا في حلقه النهارده ان الدراسات بتقول ان زيت الزيتون لو انت كلته وشربته ودهنته لمده 6 اسابيع على المفاصل اللي فيها التهابات فهتروح للالتهابات وهيتعالج التهابات المفاصل خاصة لو في عندنا تورمات في المفاصل يعني انا وانا عندي التهاب مزمن في او خشونه في المفاصل بتاعه الركبتين وطبعا الالتهابات كلمه التهاب في الطب يا جماعه يعني الم وتورم تورم واحمرار لما بيحصل اي التهاب مزمن في المفصل ممكن يحصل معاه تورم في المفصل لو انت استخدمت زيت الزيتون دهان وشرب بانتظام التورم ده بيروح والكلام ده بادي هي صحيح 100% لان زيت الزيتون من الاغذيه اللي بتقلل الهرمونات اللي بتحبس الميه في الانسجه زي هرمون الانسولين اللي بيعمل مشاكل خطيره جدا وبيعمل التهابات شديده جدا نتيجه اكلنا للسكر واكلنا للقمح كتير جدا جدا اكتر من اللي الجسم محتاجه. يا رب تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد تكون عجبتك ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب للقناه 
تفعل زر الجرس عشان يوصلك دايما الجديد في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه لو الحلقه عجبتك لو سمحت اعمل لها شير او مشاركه لاصدقائك على الفيسبوك وعلى الواتساب اشوفك على خير شكرا والى اللقاء ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك اشوفك على خير